야 역시 이 휴대기기 중에서는 정말 이 PS 비타가 최고야 진짜 물론 내 취향의 게임이 별로 없는 게 문제이긴 하지만 아 그런데 눈이 가끔씩 침침해지는구나 이것도 PS 비타가 화면이 큰 편이긴 한데 그래도 가끔씩 이게 눈이 침침해지네 노안용 첫 번째 시리즈 이 7인치 PSP 이거 정말 어렵게 만들었었는데 와 오랜만에 켜보니까 또 감회가 새롭네 그리고 눈을 위해서 팔목을 버려야 했던 이 거대 닌텐도 스위치 노안용 아 이거는 너무 무거워서 자주 할수 없는 게또 문제고 자 이제 PS 비타도 노안용으로 개조를 해야 되는데 이 PSP의 경우에는 HDMI 컨버터를 썼었고 이거는 뭐 그냥 닌텐도 스위치 자체가 큰 모니터로 화면을 쏴줄 수 있는 기능이 있어서 이렇게 만들었는데 이 PS 비타는 그런 게 없단 말이지 이것도 크게 한번 만들어 보고 싶은데 10인치 정도로 뭐 방법은 그래도 또 있지 바로 비타 TV 그리고 10인치 모니터 이렇게 세 개를 합치면 바로 이렇게 안녕하세요 닥터케입니다 이 PS 비타 하드웨어 자체는 정말 잘 만들었는데 취향에 따라 다르긴 하지만 보통의 게이머 분들에게는 별로 할 만한 게임이 없어서 뭐큰 인기를 끌지 못했던 그런 기기입니다 그래도 뭐 하려면 할 게임들은 많이 있죠 찾아보면 RPG 위주로 게임을 하려면 할 게임이 많이 있습니다 그런데 이것도 노안이 온저 같은 분들에게는 화면이 작은 게좀 아쉽죠 그래서 인트로에서 보여드렸던 것처럼 노안 프로젝트의 일환으로 제가 7인치 PSP 그리고 12인치 닌텐도 스위치를 만들었었습니다 뭐 7인치 PSP야 중국산 7인치 똥게임기를 개조해서 만든 거라 뭐 무게 같은 거는 큰 문제는 없었는데 그리고 12인치 닌텐도 스위치 같은 경우에는 뭐 너무 무거워서 그냥 세워놓고 하기엔 괜찮은데 들고 하기에는 손목에 무리가 많이 갔죠 그래서 이번에는 노안용 프로젝트 세 번째 PS 비타는 10인치 디스플레이를 채용하기로 했습니다 이것도 메탈 재질이라서 좀 그렇게 가볍진 않지만 그래도 뭐이 정도면은 물론 이 비타 TV와 배터리가 들어가기 때문에 조금 무거워질 것 같긴 하지만 뭐이 정도 사이즈면 딱 좋을 것 같습니다 그리고 이제 이 비타 TV의 경우에는 상당히 컨트롤러를 가리죠 여기에는 이걸 사용하는 방법밖에 없을 것 같습니다 그래서 갈라서 양쪽에 붙이는 걸로 뭐 쉽지는 않을 것 같지만 한번 해보도록 하겠습니다 자 그럼 이제 개조를 한번 진행해 보도록 하겠습니다 아 여기 스티커는 안 떼도 되네요 괜히 뗐네 네 이쪽에 이렇게 배치하면 될것 같습니다 이렇게 놓고 공간이 그래도 많이 남죠 이쪽에 배터리와 함께 전원 파트를 이쪽에 생성하면 될것 같습니다 조이패드를 장착하기 위해서 이쪽도 잘라내고 뭐 크게 어려운 점은 없을 것 같습니다 
네 이번 DIY의 최대 난관인 과정이 완료가 되었습니다 이 필름에 직접적으로 납땜을 못하기 때문에 이런 식으로 접촉이 되게 만들었습니다 그래서 현재 이 상태로는 작동이 안 되고 이것은 본체와 디스플레이를 밀착하기 위해 디스플레이에 붙어 있었던 스펀지인데 이것을 이런 식으로 눌러 주게끔 조이패드 안쪽에 넣어 줄 계획입니다 네 이제 이 조이패드를 반으로 갈라서 이 부품들을 집어 넣고 이제 마무리 작업들을 진행해 보도록 하겠습니다 뭐 이것도 쉽지는 않을 것 같습니다 네 이제 이것을 조립을 해야 되는데 이것도 또 쉽지가 않을 것 같습니다 딱 봐도 보통 작업은 아닐 것 같죠 네이 PS 버튼의 경우에는 PS 버튼이 원래 있던 자리가 없어졌기 때문에 네, PS 버튼을 사용을 못하고 따로 버튼을 만들어야 됩니다 네 그리고 여기서도 이 PS 버튼 필름은 사용을 못하기 때문에 절단을 해주고 케이블도 절단을 해서 별도로 스위치를 만들어서 작업을 하도록 하겠습니다 자 끝에서 하나 둘셋넷세 번째 네 번째 자, 세 번째 네 번째 자 요거는 따로 스위치와 연결을 하도록 하겠고 자 이제 조립을 해 보겠습니다 네 이제 이쪽 오른쪽 스틱을 작업할 차례인데 제가 아날로그 스틱을 작업하면서 오류가 있어서 다시 설명을 드리겠습니다 원래 이 녹색이 Y축인데 제가 Y축만 연결을 했었습니다 이렇게 하면 안 되고 이 플러스 마이너스를 같이 연결을 이쪽에서 따와서 해줘야 됩니다 자 이렇게 하고 이제 오른쪽도 작업을 마무리 하도록 하겠습니다 조이패드에 글루건을 바르고 난 뒤에 시간이 3일이 흘렀습니다 와 거의 제가 3일 동안 한 20시간 정도 지금 이 작업을 한것 같습니다 이렇게 다 납땜을 해 놨는데 아날로그 스틱들은 잘 조정이 되는데 L1이 계속 눌러져 있는 상태로 되어 있고 뭐 방향키도 안 눌리고 뭐 그런 상태가 되었습니다 그래서 L1이 눌러 있기 때문에 메뉴가 막 넘어갑니다 그냥 자동으로 계속 그래서 원인을 찾으려고 뭐 이것저것 다 해봤는데도 안 되고 그래서 이 기판이나 아니면은 이 안에 필름이 고장인 것 같아서 다른 듀얼 쇼크를 또 분해를 해봤는데 아 이건 또 하다가 아날로그 스틱을 떼다가 기판을 날려 먹었습니다 아 기판도 날리고 그래서 생각을 하다 보니까 제가 자른 부분 자른 부분에서 여기에 뭐 이상한 이 버튼은 아닌데 아 이렇게 연결되어 있는 부분이 있습니다 아 생각을 해보니까 이 PS 버튼을 만들기 위해서 이쪽에서 이 PS 버튼 라인을 그냥 절단을 했는데 그게 아니었습니다 그 버튼을 놔둬야 아까 그 접점이 붙어서 작동을 하게 되는 것이었습니다 
PS 버튼 잘라졌던 부분을 다시 연결을 했습니다 그래서 이쪽도 이렇게 다시 작업을 했습니다 글루를 다 떼어내다가 뭐 패턴도 나가고 그래서 패턴 나간 데는 중간에서 이렇게 같이 연결되는 부분에서 납땜을 따왔습니다 뭐 여기도 있고요 네, 이렇게 엉망이 되었는데 그래서 PS 버튼은 여기서 직접 따와야 됩니다 네 이렇게 선 하나 잘못 잘라냈다가 엄청 고생을 했네요 네 그래서 이런 식으로 작업을 완료를 해서 이제 와 거의 3일 만에 조이패드를 작동이 되게끔 만들어 놨습니다 자 이제 마무리 작업을 해야 될 텐데 뭐한 이틀 정도 더 작업을 해야 될것 같은데 아 기운이 빠집니다 네 그래도 뭐 진행을 해야 되겠죠 자 드디어 또 다섯 시간이 왔습니다 제가 배치를 뭐 적당히 했는데 뭐잘 다치겠죠 뭐이 듀얼 쇼크 기판의 위치도 살짝 조정을 했습니다 왜냐면은 이 케이블이 여기 배터리에 닿을 수도 있고 자 또다섯 뭐 어렵지 않겠죠 이 정도 또다섯은 
네 정말 어렵게 만들었습니다 내부는 정말 어려울 게 없었는데 이 컨트롤러 때문에 거의 4일이라는 시간이 지났습니다 뭐 그리고 지금 이 컨트롤러도 처음에 여기가 반으로 쪼개졌었는데 분해했다 다시 조립했다 하느라고 제가 분해해서 고장 났던 걸로 다시 교체를 해서 매끈하게 만들었습니다 뭐 뒷면이야 뭐 크게 어차피 보이지도 않으니까 네 그리고 마감 같은 거를 뭐 논하기에는 제가 이거 너무 힘들게 만들어서 뭐 마감 같은 거는 뭐 생각할 겨를도 없습니다 이거는 뭐이 정도만 해도 저는 뭐 만족입니다 네 마감이 좀 아쉬운 분들한테는 어쩔 수 없지만 뭐 제가 만족하려고 만드는 거니까 퍼티 자국들이 조금씩 남아 있습니다 잘안 닦입니다 이게 사실 이것도 뭐좀 불안할 수 있습니다 이 퍼티가 아무리 강력해도 힘을 세게 주면 떨어질 수 있기 때문에 이 사이에다가 제가 강력분들도 좀 넣습니다 그래서 이 약간 울퉁불퉁한 표면에 스며 들어가서 딱 적당히 밀착할 수 있도록 그렇게 만들었습니다 자 그럼 이제 뭐다 만들었지만 좋은 윅도 아니고 좋은 윌 요거 좀 교체를 하겠습니다 이렇게 하면 위 네, 이제 완성이 되었습니다. 여기는 충전 포트 그리고 PS 버튼을 여기에다가 달았습니다. 전원 스위치 뭐 윗면에는 없고 뒷면에는 이렇게 컨트롤 판넬 그리고 스테레오 스피커 네 이쪽에는 이렇게 팩을 넣을 수 있는 공간을 잘 뚫어 놨습니다 네 그럼 이제 이 거대한 PS 비타 10인치 한번 켜 보겠습니다 웰컴 네 이렇게 비타가 실행이 되었습니다 PS 버튼을 누르고 네 조작도 잘 되고 네이 정말 다른 휴대용 기기와 비교했을 때 정말 조작감이 좋은 이 듀얼 쇼크 3가 들어갔기 때문에 뭐 조작감에 있어서는 타의 추종을 불허할 것 같습니다 자 그러면 한번 원래 오리지널 비타와 한번 화면 사이즈를 비교해 보도록 하겠습니다 와 정말 뭐 크기 차이가 어마어마하죠 네 정말 큽니다 무게를 달아 보려고 했는데 이 스틱이 여기 닿아서 안 되네요 네900 조금 나오다가 넘어가는 걸 보니까 1kg 정도 되는 것 같습니다 1kg 정도면 팔 운동하기는 좀 부족하죠 네 앞으로는 3kg 까지 되는 저울을 구매를 해야 될것 같습니다 네 그럼 이제 정말 힘들게 만들었으니 게임을 한번 해봐야 되겠죠 
네 10인치로 게임을 하니까 정말 화면도 시원시원하고 조작감도 좋고 뭐 물론 이게 너무 이렇게 벌어져 있어서 그립감은 그렇게 좋지가 않지만 네뭐 여기 이렇게 딱 바닥에 받치고 하면 되기 때문에 뭐 조작감은 그렇게 큰 문제가 되는 것 같지는 않습니다 네 아무튼 어렵게 정말 어렵게 만들었던 본체 다 만들어 놓고 컨트롤러 때문에 본체 만들었던 시간보다 더 많은 시간을 소요해서 이렇게 어렵게 완성된 PS 비타 10인치 DK 비타 였습니다 지금까지 탁탁해 였습니다 다음 시간에도 더 알차고 도움이 되는 IT 정보 리뷰 그리고 신박한 DIY로 찾아뵙도록 하겠습니다 구독과 좋아요도 부탁드립니다